И, соответственно, в любой момент вы можете продать, получить деньги. Причем деньги вы получаете, ну, понятное дело, с прибылью, 20% в месяц должны получить. Эту всю прибыль формируют те люди, которые входят в эти десятки. Если в десятках не хватает денег, чтобы выплатить вам, они обращаются к сотням уже, сот, значит, сотни уже собирать деньги, чтобы вам выбрать. Ну, в общем, классическая пирамида в той схеме, в которой она существует, наверное, уже несколько веков. Но самое главное, как он объяснял, говорит, ну, ребята, вот смотрите, вам, вам кажется, что деньги вот вокруг вас, что у вас есть миллион долларов на счету, ну, как вам кажется, их же нет у вас физически, это, по сути дела, говорят, тумбочка, и нам нужно, мне нужно вам показать, что только в тот момент, когда вы открываете ящик у тумбочки, там и находятся эти деньги. Это Кош Шрёдингер. Да, да, он говорит, ну, не могут же все люди по всему миру или по всей стране в один момент открыть тумбочку и, и посмотреть, есть ли у них там деньги или нет. А так вы открыли деньги, посмотрели, вдруг за хотели взять, пожалуйста, возьмите. На... Очень доходчиво. Слушайте, ну, кстати говоря, огромное количество уже людей, которые готовы принять участие. Как двинулась-то на самом деле пирамида с мертвого места, да, когда вот не было-не было вкладчиков, потом они пошли, когда человеку твой сосед, вот Фишер, представляешь, взял зарплату там, 10 тысяч рублей. И не только свою, но и твою. И твою. Открыл себе кошелек, получил 20% ежемесячно, да, там сколько это получается, ну, если по итогу... 4 тысячи. По 4 тысячи, 24 тысячи. Смотри, 24 тысячи вложил в следующий месяц, еще 20% получил. По итогам года, ну, в районе 9, в 9 раз он может увеличить. То есть из, из 20 тысяч сделать, там, допустим, 180. Ты видишь на примере соседа, что у него получается, что вот он зарабатывает, и ты говоришь, да он лох. А потом... Каждый человек, по-моему, который видел этот ролик, он первый думал, да он лох. А второй думал, блин, да он шубу купил, ну ты посмотри. Причем недавно по телевизору была такая ретроспектива истории 90-х годов, и я с удовольствием полюбовался снова на рекламные ролики с Леней Голубковым. Действительно, фантастический персонаж. Не, мне нравится. Человек такой олдскульный. Что-то в этом есть такое, Что-то да. в этом есть. Главное, чтобы получилось.